హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పురుషులతో పాటు పలువురు మహిళలు సైతం కీలక పాత్రను పోషించారు కేవలం తెలంగాణ పోరాటంలో మాత్రమే కాక భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా తెలంగాణ మహిళలు పోషించిన పాత్ర అనన్యమైనది అనేక ఉద్యమాలలో తెలంగాణ మహిళలు పాల్గొని జైలు శిక్షను అనుభవించారు ఆరుట్ల కమలాదేవి జాతీయోద్యమంలో కూడా పనిచేస్తూ స్త్రీలలో చైతన్యం కలిగించడానికి కృషి చేశారు మల్లు స్వరాజ్యం జ్ఞానకుమారి హేడ సంగం లక్ష్మీబాయి వంటి ఎందరో మహిళలు సమరంలో పాల్గొన్నారు అలాంటి వారి గురించి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మల్లు స్వరాజ్యం వెనుదిరగని పోరాట యోధురాలు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో అలు పెరగని ఉద్యమానికి ఆమె చిరునామా నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా విరోచితంగా పోరాడారు నల్గొండ జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం కొత్తగూడెం వీరు పుట్టిన గ్రామం వీరికి పశు సంపద ఐదు ఎకరాల పొలం ఉండేది తల్లి నుంచి పోరాట విషయాలు తెలుసుకున్నారు తుపాకీ పట్టి ఉద్యమాలు చేశారు తెలంగాణ ప్రజలు పడుతున్న బాధలను చూసి మరింత పట్టుదలతో పాల్గొన్నారు పాటల రూపంలో ప్రజలకు ధైర్యం చెప్పేవారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి సిపిఎం అభ్యర్థిగా గెలుపొందారు అసెంబ్లీలో జమీందారీ పాలన పైన ప్రజల సమస్యల పైన వెండుదిరిగని పోరాటాన్ని నిర్వహించారు ఎంతో మందికి సేవ చేశారు కొండవీటి ఇందిరమ్మ నల్గొండ జిల్లా తాళ్లవెల్లంల గ్రామంలో ఐదు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల జన్మించిన వీరు వీధి బడిలో విద్యాభ్యాసం చేసి నీతి శాస్త్రం రామాయణ భారత భాగవతాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశారు భర్త కొండవీటి బుచ్చిరెడ్డి గొప్ప ఆదర్శవాది క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నాటి నుండి ఆయన గాంధీజీ బోధనలకు ఆకర్షితుడయ్యారు కమ్యూనిస్టు నాయకుడైన భర్త ఆదేశం మేరకు ప్రజాహిత కార్యక్రమాల్లో ఇందిరమ్మ పాల్గొనేవారు బతుకమ్మ పాటలను స్వయంగా పాడి స్త్రీల కష్టాలను గుర్చి గ్రామాల్లో వెట్టి చాకిరీ గురించి మహిళలను చైతన్యపరిచేవారు స్త్రీలకు జరిగే అవమానాలను ఎదిరించేవారు ఆ సమయంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన సైనిక దళాలు గ్రామాలపైకి వచ్చే రజాకార్లను తరిమేయసాగారు ఆ పార్టీ వారు వైద్య శిక్షణాలయను ఏర్పాటు చేసిన వారు శిక్షణ పొంది పోరాటంలో క్షతగాత్రులైన పార్టీ కార్యకర్తలకు గ్రామీణ ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించేవారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో హైదరాబాద్ సంస్థానంపై పోలీస్ చర్య జరిగాక కూడా ఇందిరామను అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీసులు వచ్చారు చాకచక్యంగా పోలీసులకు దొరకకుండా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లి మూడు నెలల తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చారు కుటుంబ పోషణకై ఉపాధ్యాయ వృత్తి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వరకు చేసి ఆ తర్వాత భర్తతో స్వగ్రామం తాళ్లవేలంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ ను ఏర్పాటు చేసి దానికి బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తున్న ఆమె కుమారుడు సమర యోధుడైన రాధాకృష్ణారెడ్డితో కలిసి జీవనం గడిపారు ఆరుట్ల కమలాదేవి భువనగిరి దగ్గర గల మందపురిలో జన్మించిన ఈమె హైదరాబాద్ లో స్థిరపడ్డారు వీరి భర్త కమ్యూనిస్టు నాయకుడు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి గారు మెట్రిక్యులేషన్ వరకు చదివిన వీరు భర్తతో పాటు కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యురాలిగా చేరారు విద్యార్థిగా ఉండగానే ఆర్య సమాజ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ మహిళా సంఘ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు తన జిల్లా నల్గొండలో ఆంధ్ర మహాసభ సభ్యురాలిగా ఉండే మహాసభ కార్యక్రమాల్లో ఉధృతం చేశారు పంతొమ్మిది వందల కాలంలో భూస్వామ్య విధానానికి వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఉద్యమం నిర్వహిస్తున్న రోజులలో అజ్ఞాతంలో ఉండి ఉద్యమ సాఫల్యానికి కార్యకర్తలకు తోడ్పడేవారు రజాకారుల ఆగడాలను ఎదుర్కోవడానికి మహిళ గెరిల్లా పోరాట దళాలను ఏర్పాటు చేసి ఎదిరించారు రజాకారులు కమలాదేవి ఇంటిని లూటీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వరకు హైదరాబాద్ శాసనసభలో సభ్యులుగా ఉండే ఉత్తమ చట్టాలను తేవడానికి కృషి చేసిన కమల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అరవై రెండులో మరోసారి శాసనసభలో సభ్యులుగా ఉండే మహిళాభ్యుదయానికి నిరంతరం కృషి చేశారు నల్గొండ జైలులో ఆరు నెలలు వరంగల్ జైలులో ఆరు నెలలో ఔరంగాబాద్ జైలులో ఒక సంవత్సరం సికింద్రాబాద్ జైలులో ఆరు నెలల శిక్ష అనుభవించారు జ్ఞానకుమారి హెడ హైదరాబాద్ విమోచన ఉద్యమంలో సాహస చర్యను ప్రదర్శించిన వనితలలో జ్ఞానకుమారి అని చెప్పుకోవచ్చు మేకులున్న బూట్లతో నడిచి వెళ్లిన బ్రిటిష్ కలెక్టర్ ను చెప్పుతో కొట్టిన వీర వనిత గాంధీజీ నిధి వసూలుకు వచ్చినప్పుడు చెవులు ఆభరణాలు తీసిచ్చారు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ స్టాండింగ్ కమిటీలో మహిళా సభ్యురాలిగా ఉన్నారు రజాకారుల అకృత్యాలకు 
ఎదురు నిలిచినందుకు రెండు మార్లు హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది ఆ రోజులో జ్ఞాన కుమారి పద్మజా నాయుడు కలిసి రహస్యంగా గాంధీజీ పుట్టినరోజు జరపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు చిన్నబోయిన కమలమ్మ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పురుషులతో సమానంగా పోరాడిన వీరనారి కమలమ్మ వరంగల్ జిల్లా నెల్లికుదురు మండలం నైనాల గ్రామంలో జన్మించారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధుడు రంగాపురానికి చెందిన ముకుందంని వివాహం చేసుకున్నారు కమలమ్మ ఖ్యాతి దేశ దేశాలకు వ్యాపించింది ఉద్యమ జీవితంలో చూపిన గుండె ధైర్యానికి రష్యా జర్మనీ దేశాలు కమలమ్మ చరిత్ర పుస్తకాలలో పొందుపరిచారు ఈమె చరిత్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంఘిక శాస్త్రంలో పాఠ్యాంశంగా పొందుపరచడం గర్వించదగినది కమలమ్మది కోయిల గొంతు పాటలతో గొల్ల శుద్ధులతో రజాకారుల దురాగతాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చెప్పి కోయ ప్రజలను ఉత్తేపరిచారు ఉద్యమానికి విముక్తి కోసం రజాకారులను ఎదురించిన ధైర్యశీలి కమలమ్మ సంగ్యం లక్ష్మీబాయ్ రంగారెడ్డి జిల్లా ఘట్కేసర్ లో రామయ్య సీతమ్మలకు ఇరవై ఏడు ఏడు పంతొమ్మిది పదకొండున జన్మించారు డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన ఈమె చిన్నతనం నుండి భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు దండియాత్ర సందర్భంగా అరెస్ట్ అయి రాయవెల్లూరు జైలులో శిక్షణ అనుభవించారు హైదరాబాద్ విమోచన ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు రజాకారుల దురాగతానికి ఇన్రోజ్ పత్రిక సంపాదకుడు షోయబుల్లా బలైనప్పుడు ధైర్యంగా వారి ఇంటికి వెళ్లి వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో శాసనోల్లంఘనం సందర్భంగా జైలుకు వెళ్లి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో విడుదలయ్యారు లక్ష్మీబాయి దేశ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ప్రథమంగా సాధారణ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ శాసనసభ బన్స్వాడా నుంచి విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో బూర్గుల రామకృష్ణారావు మంత్రివర్గంలో విద్యాశాఖ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధితులు స్వీకరించిన సంగం బాయమ్మ మరో మూడు మార్లు శాసనసభకు ఎంపికైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తొలి మహిళ సైదాబాద్ లో ఇందిరా సేవా సదనం ప్రారంభించి అనాథ స్త్రీ శిశువులకు ఉచిత విద్య భోజనం ఉపాధి మొదలైనవి ఏర్పాటు చేసిన ఈదర వనిత రెండు జూన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అంతిమ శ్వాస విడిచారు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి Thank you.